అవినీతి ఆరోపణలపైనే రాజయ్య గారిని తొలగించారు పత్రికల్లో వార్త కథనాలు వచ్చాయి అడ్డదిడ్డం కథన చిలువలు పలువలు చేసి చూపించారు దానివల్లనే కేసీఆర్ గారు చూపించారు అంటే ఈ కళ కనీసం కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి వెళ్ళాలన్న లెటర్లు అమ్ముకున్నారు అంగన్వాడీ పోస్టులు అయితేనేమి కాంట్రాక్టు ఉద్యోగాల నియామకాలు అయితేనేమి ఉద్యోగస్తుల బదిలీలు అయితే ఇలా మొత్తం కూడా కాంట్రాక్టర్ల అన్నింటిలో కూడా దాదాపు ఐదు నుంచి పది కోట్ల వరకు కమిషన్లు తీసుకున్నారు ఇవన్నీ తీసుకున్నదని ఇలాంటి ఆరోపణలపైనే రాజయ్య గారిని తొలగించారంటారు అంటే అవినీతి మరకలు అనేది ప్రస్తుతం రాజకీయ నాయకులు అందరికీ ఉంటాయి కదా పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి ప్రతి మంత్రి మీద ప్రతి ఎమ్మెల్యే మీద అవినీతి మరక ఉండనే ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరి మీద పేపర్లో వస్తూనే ఉంటాయి కానీ అవినీతికి అతీతంగా ఎవరూ లేరు ఇప్పుడు ఏ రాజకీయ నాయకుడు లేరు అయినా ఎందుకు రాజయ్య గారిని అంటే పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాలను ఆధారంగా చేసుకొని ఎవరు అవినీతి పరుడు కాదు రాజయ్య ఒక్కరే అవినీతి పరుడు అన్న విధంగా ఎలాంటి విచారణ చేయకుండా నిజంగా రాజయ్య అలాంటి తప్పు చేశారా లేదా అని చూడకుండా ఎందుకు మంత్రి పదవి నుంచి డిప్యూటీ సీఎం పదవి నుంచి తొలగించారు ఏంటి కారణం దీంట్లో రెండుగా విడగొట్టాలి సో యాక్చువల్గా విమర్శలు మొత్తం కూడా ఇరవై సంవత్సరాల ప్రస్థానంలో కడియం శ్రీహరికి నాకు మాత్రమే ప్రస్థానం అంటే ఆయన టీడీపీలో నేను కాంగ్రెస్లో నైంటీ ఫోర్ నుంచి మేము ఇద్దరం రాజకీయ అరంగెట్టడం అయిద్దరి నాది దండెవర నేపథ్యం ఆయన టీడీపీ నేపథ్యం సో అనేక సందర్భాల్లో ఎలక్షన్లో పాల్గొన్నప్పుడు ఆయన నన్ను విమర్శించుకోవడం నేను ఆయనను విమర్శించుకుంటూ జరుగుతుండేది ఈ లెటర్ పేడముడు గిటర్ పేడముడు ఇవన్నీ మాట్లాడింది ఆ పెద్ద మనిషే మామూలుగా ఇవన్నీ మాట్లాడింది ఆ పెద్ద మనిషే సో ఇవాళ ఇద్దరు ఒకటే పాటలో ఉన్నాం దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అంటే రాజకీయాలలో గెలుపోవటముల కోసం విపరీతమైన అభియోగాలు చేయడం జరుగుతుంది నేను ఆయన మీద చాలా అభియోగాలు చేస్తాను ఫస్ట్ది ఇది ఫస్ట్ది ఇది ఫస్ట్ ఇది ఎప్పుడు ఇది రెండు వేల తొమ్మిదిలో మాట్లాడి కడియం శ్రీ ఓడిపోయినప్పుడు నేను గెలిచినప్పుడు ఆయన అన్ని విమర్శలు చేసిన ప్రజల నా పక్షాన్నే ఉన్నాడు రెండు వేల పన్నెండులో రెండోసారి గెలిచినప్పుడు కడియం శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు అందరు కలిసి విమర్శలు చేసిన ముప్పై మూడు వేలతో ప్రజలు నన్నే గెలిపించాడు అభ్యర్థిని ప్రత్యర్థిని కాబట్టి ఏదైనా మాట్లాడవచ్చు అని ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది కానీ ప్రజలు మాత్రం నాకే నాకే ఓటేయడం జరిగింది రెండుసార్లు కూడా సో తర్వాత ఈ అభియోగాలు ఎప్పుడు ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వచ్చిన ఈ అభియోగాలు కాదు నేనే చెప్పాను కదా మీరు అడగక ముందు ఇక్కడ వచ్చిన అభియోగాలు రెండే ఒక అభియోగం ఏమో వన్ నాట్ ఎయిట్ వెహికల్స్ వస్తున్నాయి వాటి బేరసారాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి దాని కమిషన్ కోసం మాట్లాడుకుంటున్నారని ఎన్హెచ్ఎం కింద వచ్చిన నర్సింగ్ పోస్టులు కావచ్చు పారామెడికల్ పారామెడికల్ స్టాఫ్లు మొత్తం కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వెళ్ళి మూడు సంవత్సరాలు నిధులు ల్యాబ్స్ అయితే నేను ప్రత్యేకంగా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారిని డిహెచ్ని తర్వాత కమిషన్ను పంపించి ఆ నదులు ఆ పోస్టులు అవన్నీ తీసుకురావడం జరిగింది ఇంకా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలే చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మనం ఏ రకంగా తీసుకుందాం పారామెడికల్ అయితే నేను ఇంటర్వ్యూలు కూడా మాట్లాడినా పారామెడికల్ అయ్యేది ఉంటే వాళ్ళ సీనియారిటీ వాళ్ళ క్యాస్ట్ తర్వాత వాళ్ళకు క్వాలిఫికేషన్లు వచ్చిన మార్కులు తర్వాత రీజియన్ ఏ ప్రాంతానికి సంబంధించిన అవి చూసి నాలుగును చూసి ఇవ్వాలి అని ఫ్రేమ్స్ తయారు అంటే రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాం రెండు మూడు మీటింగ్లు అయ్యి రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తూ ఉన్నాం తర్వాత వన్ నాటీ ఎయిట్ వెహికల్స్ ఓ నూట ఇరవై గుంటరాట గవర్నమెంట్ కొంటదట అన్నప్పుడు మామూలుగా మా కంపెనీ మహేంద్ర మా కంపెనీ ఇంకోటి మా కంపెనీ ఇంకోటి అని వాళ్ళు డిహెచ్ని కలవడం జరిగింది నన్ను ఎవరు కలవలేదు డిహెచ్ని కలిసినప్పుడు వీళ్ళు లోపల పోతుండ్రు ఏమో బేరసారాలు అవుతున్నాయి మనం టెండర్ చేయలేదు ఎట్లుంటుంది మీకు తెలియదా టెండర్ అంటే ఎవరు కొటేషన్ ఒక వెహికల్కి మేము గింతలు ఇస్తాం మేము గింతలు ఇస్తాం అంటే ఆఖరికి సో రెండు సంవత్సరాలు అంటే నా పీరియడ్ అయిపోయినాక రెండు సంవత్సరాల వరకు కూడా అటు వన్ నాటీ ఎయిట్ వెహికల్ కొనలేదు ఇటు రిక్రూట్మెంట్ కూడా జరగలేదు ఏది సో అప్పటివరకు ఏమీ జరగలేదు అయితే కథనాలు ఎట్లా ఉంటే మీకు కథనాలు సో ఈ రోజు వరకు నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను ఈ రోజు వరకు ఒక్క ప్రతిపక్షం అన్న నన్ను విమర్శించేది ఉంటే జీవిత నా రాజకీయాల నుంచి వెళ్ళి దూరం అవుతాను ఏది డిప్యూటీ సీఎంకి ఉన్నప్పుడు నేను చేసిన క్రమాల్లో అందరూ మెచ్చుకునే వాళ్ళే తప్ప ఏ ఒక్కరు కూడా నన్ను విమర్శించలే ఈ రోజు వరకు కూడా మీరు చెప్పినట్టే అనేక మంది అభియోగాలు ఉన్నాయి అనేక మంత్రుల మీద అభియోగాలు ఉన్నాయి ప్రతిపక్షాలు దుమ్మెత్తి పోసినాయి వాళ్ళ పేరు మీద ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరి పేరు మీద కూడా ఆయన కూడా వాళ్ళని ఏమీ అనలేకపోయారు నాది ఫస్ట్ మొదట్లోనే ఈ అభియోగాలను బట్టి ఈ అభియోగాలు ఓన్లీ అభియోగాలు పత్రిక కథనాలు మాత్రమే ఒక పేపరు ఒక పేపర్ ఒక పేపర్ మూడు పేపర్లు వచ్చేసే వరకు ఆ పత్రికంలో ఓ అయిపోతుందట అయిపోతుందట ఉద్యోగం నీకు నోటిఫికేషన్ లేదు నీకు ఎక్కడ వెహికల్ కొన్నది లేదు ఓ ఉద్యోగం ఇచ్చింది లేదు
పత్రికలు వస్తున్నాయట దీని కిందట దాని కిందట అని పత్రికలు వచ్చిన కథనాలను బట్టే ఆనాడు అట్లా జరిగింది అందుకనే ఈరోజు ఇది చాలా ఇంపెట్ అందుకనే ఈరోజు ప్రతిపక్షాలన్నీ కూడా నాకు ఈరోజు వరకు నన్ను విమర్శించలే తర్వాత నా సహచార మంత్రిచారు మరలందరూ కూడా ఇవాళ సింపతి ఉంది ఎంత సింపతి అంటే నేను ఛాలెంజ్ చేస్తాను ఎంత సింపతి అంటే ఎమ్మెల్యేల అందరి దగ్గర ఒక్కసారి కనుక పర్సనల్గా రాజయ్య గురించి అంటే ఎంత పాజిటివ్ ఉంటుంది ఒక్కసారి ఆలోచించే ఒక్కసారి ఉండే అంటే మనకు తెలుస్తుంది సో ఇటు ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మంత్రులు ఇవాళ నా గురించి సింపథటిక్గా ఉన్నారు అదేవిధంగా ప్రజలు ఉద్యమకారులు టీఆర్ఎస్ నాయకులందరూ కూడా ఇవాళ రాజన్నంతే ఆ స్థాయిలో ఉన్నది సో అనేక సందర్భాలలో ఎన్ని రకాల సర్వేలు చేసినా కూడా ఎవరు ఈ నిర్ణయం కరెక్టా కాదన్నప్పుడు చాలా మటుకు కరెక్ట్ కాదనే నిర్ణయాలు కూడా వచ్చినాయి పత్రికలలో టీవీలలో కూడా వచ్చినాయి సరే ఏదేమైనా కూడా నాయకుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఆ నాయకుడు నిర్ణయం ఒక్కొక్కసారి తండ్రి గురించి సారీ కొడుకు గురించి తండ్రికి ఇదొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో తెలిసింది అనుకో కొడతాడు ఒక కథం కొట్టేస్తాడు ఆ దెబ్బ పడుతుంది కానీ అసలు కొడుకు చెప్తాంటే కూడా ఎన్నెన్ని పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ అసలు విషయం తెలిసినప్పుడు మళ్ళీ అరే ఇట్లయిందనా సారీ బాబు అని చెప్పే క్రమం జరుగుతుంది సో అట్లాగే కేసీఆర్ గారు కూడా నాతో ఎంతో గొప్పగా మాట్లాడి గొప్పగా మాట్లాడి నీ స్థాయి తగ్గకుండా మళ్ళీ నీకు అవకాశం కల్పిస్తా ఇవో గీ గీ కారణాల వల్ల ఇట్లా తీసి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అని చెప్పినప్పుడు అది మొదటి పేజీలో అన్ని పేజీలలో కూడా రావడం జరిగింది అప్పుడే ఒక పేపర్లో అయితే వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్తారని కూడా మాట్లాడినట్టు కూడా పేపర్లో చూసినాం అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి తర్వాత ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ అలాంటి నిర్ణయం ఇంకా ఎన్ని అభియోగాలు వచ్చినాయి నేను వాళ్ళు